सजति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्न प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो श्री राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्व भक्त चरण कमल भ्यो नमो नमः जय राधा Yeshoda, 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 Y
मन ते कर सब दूर सुमिरन मोती डालिए फिर कीजे भरपूर संतों के ये अमूल्य शब्द हैं कि काम कामना वासना मन ते कर सब दूर संसार का स्वभाव है कि इसके स्पर्श से ही वो स्पर्श मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हो पर संसार का स्पर्श करने से मन और तन मैला होता है आप स्नान करके निकलते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उठाकर धूल अपने सर डालता हो लेकिन जब सांझ को घर लौटता है तो तन मैला कुचैला हो जाता है ठीक ऐसे ही जब व्यवहार में मन जाता है तो मन भी राग द्वेष द्वंद दुविधा भूल भ्रम इनसे मैला हो जाता है वाणी संसार के व्यवहार में असत्य से मैली हो जाती है क्योंकि संसार में जो सच कहा जाता है वो भी आध्यात्म की दृष्टि से असत्य ही है जैसे आपका घर कोई आपसे पूछे इसका स्वामी कौन है आप कहेंगे मैं हूं वो पूछे कैसे आप कहोगे क्योंकि संपत्ति का स्वामी मैं हूं आप देख लीजिए मेरे पास मेरे पास कागज हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं इसका स्वामी हूं हाँ संसार की दृष्टि से वो बात सत्य है पर अध्यात्म की दृष्टि से तो ये असत्य है सब भूमि गोपाल की यहां स्वामी कोई नहीं था और यहां स्वामी कोई नहीं होगा और कोई नहीं है संसार का साधन तो थोड़े समय के लिए जीव को उपयोग करने के लिए प्रभु देते हैं सदुपयोग जो कर लेता है वो बड़भागी है 
और जो दुरुपयोग करके इसका संग्रह करके स्वयं का जीवन नष्ट करके चला जाता है वो अभागा है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में जिसे सच कहा जाता है अध्यात्म की दृष्टि से तो वो भी असत्य ही है अध्यात्म की दृष्टि से तो सत्य केवल एक बात है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अध्यात्म की दृष्टि से तो सत्य एक है वो कल भी वही था आज भी वही है और कल भी वैसा ही रहने वाला है हमारे वृंदावन में बाबा भजन करते थे तो भजन करते करते नाम जप में उनकी बड़ी निष्ठा थी और फलाहार करते थे फलाहारी बाबा के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि थी तो नाम जप करते करते और आहार विहार की शुद्धि के कारण बड़ी शीघ्र उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो गई शब्द की सिद्धि जो कहते थे वो होता था अब धीरे धीरे संसार को खबर पड़ी इस बात की कि महाराज के पास इस प्रकार की कोई सिद्धि है तो लंबी कतार लगने लगी उनकी कुटिया के द्वार पर अब संसार का स्वभाव तो ऐसा ही है ना कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान है गरज सजदा कराती है इबादत कौन करता है जो जो भीड़ मिलती है आपको यहां वहां ये ये सब अपनी कामना ही है ये सब अपनी वासना है तो बाबा के दरवाजे पर बड़ी लंबी कतार लगने लगी दूर दूर से लोग आने लगे अब बाबा ने कहा कि भाई कैसे इससे पिंड छुड़ाया जाए वृंदावन धाम के वास का अखंड व्रत था उनका वृंदावन का परित्याग वो कर नहीं सकते थे तो विचार किया कि अब क्या करें तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि जैसे ही कोई आकर बैठता था वो राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ शुरू कर देते थे वो विष्णु सहस्र नाम का पाठ शुरू कर देते थे उसके कुछ कहने से पहले ही वो कोई ना कोई भगवान की स्तुति कोई ना कोई भगवान की लीला का गान करने लगते थे तो एक बार उनके शिष्य ने पूछा बोले बाबा आपके पास कोई आकर बैठता है वो इससे पहले कुछ कहे आप अपना टेप चला देते हो तो बाबा कहने लगे भाई संसार से बचने का केवल एक ही मार्ग है एक ही युक्ति है और वह जो सत्य है उसका आश्रय ले लिया जाए बोले ये मुझसे जो कहलाएंगे वो संसार होगा संसार का व्यक्ति संसार मांगने आता है संसार लेकर जाना चाहता है ये मुझसे जो कहलाएंगे वो संसार की बात होगी वो सांसारिक होगा वो असत्य होगा तो मैं तो केवल सत्य कहता हूं मैंने जीवन में सत्य कहने का संकल्प ले लिया है और सत्य केवल उसका नाम है सत्य नाम सत्य केवल उसका नाम है इसीलिए सतत उसका नाम रटता हूं तो कहने का तात्पर्य मेरा यह कि संसार की दृष्टि में जो सत्य है वो भी अध्यात्म की दृष्टि में असत्य है आप संसार में जितना सच बोलो इसका अर्थ ये ना लेना कि सच नहीं बोलना जहां तक हो सके क्योंकि सत्य ही वाणी का तप है पर मैं आपको केवल आपके बोध के लिए ये निवेदन कर रहा हूं कि सत्य तो केवल एक है और वो है प्रभु उनका नाम प्रभु का नाम प्रभु का रूप प्रभु की लीला प्रभु का धाम केवल एकमात्र अक्षुण अखंड अटल सत्य यही है उसके अतिरिक्त जो है वो परिवर्तित होता रहता है तो संसार का स्पर्श जो है वो तन को मन को मैला करता ही है कितना भी प्रयास कर लीजिए आप लेकिन जब आप व्यवहार में उतरेंगे तो किंचित संसार भीतर आएगा ही कितना भी आप अपने आप को बचा कर रखिए पर संसार का स्पर्श आपके भीतर संसार की वृत्तियां भी लाएगा आपके भीतर द्वंद्व भी आएगा आपको दुविधा भी होगी मन भी मैला होगा भूल भी होगी भ्रम भी होगा फिर युक्ति क्या है मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे घर की खिड़की खोल लेने से धूप आती है पर धूप के साथ साथ धूल भी आती है अब यदि आप ये सोचें कि धूल ना आए और आप खिड़की ही नहीं खोलें तो फिर आप धूप से भी वंचित रह जाएंगे आपका घर जो है वो प्रकाश से भी वंचित रह जाएगा उसमें अंधकार बना ही रहेगा तो एक ही युक्ति है कि आने दी जाए थोड़ी धूल पर किया क्या जाए कि नित्य प्रति उस धूल का मार्जन करते रहना चाहिए उसकी झाड़पोछ होती रहे नित्य प्रति ठीक इसी प्रकार से संसार में रहने वाला जीव है उसके भीतर संसार आता है युक्ति एक ही है अच्छा अब संसार में ना रहो ये भी कोई मार्ग नहीं है ये भी कोई युक्ति नहीं है संसार में तो रहना है मुझे तो लगता है कि भव से पार जाने के लिए भव में कूदना पड़ता है भव में उतरना पड़ता है नदी से पार जाना हो तो नदी में उतरे बिना तो कोई युक्ति नहीं है हाँ बुद्धिमानी इसमें है कि नदी में उतरा जाए 
पर नौका में बैठकर उतरा जाए समुद्र से पार जाना हो तो समुद्र में उतरना तो पड़ेगा लेकिन समुद्र में उतरा जाए यूं ही नहीं समुद्र में आ, समुद्र में जहाज का आश्रय लेकर उतरना चाहिए ठीक ऐसे ही इस संसार रूपी समुद्र में कोई उतरे उतरना तो आवश्यक है उतरे बिना भी बात नहीं बनेगी प्रभु ने भेजा क्यों यहां इस संसार में उस पार जाने के लिए तो भेजा विष्णु गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहते हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा ये ये देह क्या है ये देह क्या है भगवान ने नौका बनाकर भेजी है उस पार जाने के लिए तो जीव संसार में आया है तो संसार में उतरना भी आवश्यक है पर उतरे कैसे नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्र नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार संत का आश्रय संत रूपी नौका में चढ़कर इस संसार में उतरिए उस पार जाने की आ, सभी सयाने एक मत पे पहुंचे हैं खूब बुद्धिमानियों ने खूब विचार करके ज्ञानियों ने खूब आत्मचिंतन करके और भक्तों ने भगवान के आश्रय से खूब अनुभव करके एक ही बात देखी है कि इस संसार रूपी द्वंद से मुक्ति की केवल एक ही युक्ति है वो है भक्ति संसार से मुक्ति की केवल एक ही युक्ति है वो है भक्ति और भक्ति बिना विश्वास के संभव नहीं बिन विश्वास भगति नहीं और ते ही बिन द्रव ही न राम राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम बिना विश्वास के भगति नहीं और बिना संत के बिना संत के भगवान का विश्वास संभव नहीं भगवान पर विश्वास संभव नहीं मैं तो कई बार कहता हूं जैसे देखा नहीं जैसे सुना नहीं कैसे विश्वास करोगे उस पर संसार पर तो सहज विश्वास होता है क्योंकि संसार आंख से दिखाई पड़ता है आप आप अपनी प्रत्येक कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से संसार का ही अनुभव करते हो संसार को ही देखते सुनते छूते हो तो संसार पर विश्वास होना स्वाभाविक है इस संसार के मध्य में रहते हुए जिसने जिसे कभी ना देखा हो उस पर भरोसा कर लेने के लिए आपको किसी अवलंबन की आवश्यकता है अपनी चेतना का ऊर्जुगमन कराने के लिए संसार के स्तर से उठ जाए उठ जाए आपका चिंतन तो आपने देखा होगा कभी कभी किसी बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए उसे किसी वृक्ष का आश्रय दिया जाता है ताकि उसकी गति ऊपर की ओर हो सके ऐसे ही आपकी मेरी चेतना जो जन्म जन्म से अधोगामिनी हो चुकी है आंख बंद करो सहसा मन में क्या आता है संसार आता है आप देखो आ, आ, आपकी आपकी मेरी सुबह आपकी मेरी सांझ संसार के विचार संसार के चिंतन के साथ ही तो होती है आपको मुझे इसका अभ्यास हो चुका है और देखो इससे कोई पीड़ा भी नहीं होती इससे कोई कष्ट भी नहीं होता इसका अर्थ है कि है कि आपको मुझे संसार का अभ्यास हो चुका है उस ओर मन की गति बड़ी सहज है बड़ी स्वाभाविक है जैसे अगर आ, किसी ढलान की ओर पानी गिरा दिया जाए तो वो बिना प्रयास के उस दिशा में बहता है ऐसे ही थोड़ा सा मन को अवसर मिले आप कभी आप कभी आत्मदर्शन करें तो आप देखना थोड़ा सा यदि मन को अवसर मिले तो मन संसार की ओर जाने लगता है थोड़ा सा आप मन को छूट दे दें थोड़ा सा आप मन को अवसर दे दें तो मन की जो सहज स्वाभाविक गति है ना वो संसार की ही ओर है इस संसार में रहते हुए जहां भूल आपका मेरा अभ्यास है भ्रम का आपको मुझे भ्रम का आपको मुझे इतना अभ्यास हो गया कि भ्रम भ्रम नहीं लगता झूठ झूठ नहीं लगता भूल भूल नहीं लगती भ्रम भ्रम नहीं लगता जहां आप और मैं इतने अभ्यस्त हो चुके हैं इस संसार के इस संसार में रहते हुए इस संसार से परे जो है उसका अनुभव कराने की उसका अनुभव कराने की सामर्थ्य किसके पास है कौन है ऐसा जिसकी जिसके पास बैठकर इस संसार में रहते हुए आपको इस संसार से परे काल से परे माया से परे मन बुद्धि से परे किसी उस परम तत्व परम सत्य का अनुभव हो जाए संत ही है भाई संत है संत के पास बैठने से मुझे ऐसा लगता है जो सबसे पहली पूंजी जीव को प्राप्त होती है ना जो पहली संपत्ति आत्मा प्राप्त करती है वो है ही यही कि उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगता है भरोसा होने लगता है 
आपसे छोटा सा प्रश्न पूछूं आप बड़ा अटपटा लगेगा कि कैसे हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा आपसे मैं पूछूं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर पर विश्वास है तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग हाथ ऊंचा कर देंगे कर देंगे ना तभी तो आप यहां पर आकर बैठे मैं पूछूं कितने लोगों को है ईश्वर पर विश्वास हाथ ऊंचा करके बताइए आप सभी ईश्वर पर विश्वासी जन ही यहां पर बैठे हैं और अब मैं इसके साथ एक और प्रश्न आपसे पूछ लू आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी भय लगता है जिन्हें कभी कभी चिंता होती है जिन्हें कभी कभी भूतकाल का शोक होता है और भविष्य की चिंता होती है अगर मैं आपसे पूछू तो भी आप मुझे हम सबको हाथ खड़ा करना पड़ेगा और फिर वहां मेरे तुलसी बाबा कहते हैं जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भानु उदय जो तम रहे सूर्य उदय हो और अंधकार रह जाए तो वह भानु ही नहीं फिर सूर्य नहीं होगा हो सकता है कोई बड़ी तेज रोशनी हो कुछ और होगा लेकिन सूर्य नहीं होगा क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद अंधकार नहीं रह सकता यदि ईश्वर पर विश्वास है फिर भ्रम क्यों है फिर चिंता क्यों है फिर क्यों कभी कभी व्याकुल हो जाते हैं आप भविष्य का विचार करके क्यों कभी कभी भूतकाल आपको 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 दुख से भर देता है फिर ये सब ये सब अवसाद जीवन में क्यों है फिर ये विषाद जीवन में क्यों है क्योंकि इसका कभी आपने चिंतन नहीं किया इसका कभी आपने विचार नहीं किया और एक बात तो मैं आपको अपने भरोसे से कह दूँ बाप कि विश्वास कभी आधा अधूरा नहीं होता विश्वास या तो है और या नहीं है अब अगर आप यहां से अपनी यात्रा आरंभ करें तो मुझे लगता है कि वो ठीक पग होगा कि जब आप अपने मन से ये कहें कि नहीं नहीं है मुझे ईश्वर पर विश्वास इसे स्वीकार करना बड़ा कठिन है इसे स्वीकार करना बड़ा कठिन है पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका रोग दूर हो उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले आप स्वीकार तो करें कि मुझे रोग है यदि आप रोग स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसका निवारण कैसे होगा उसका निदान कैसे होगा औषधि में आपकी श्रद्धा कैसे होगी कैसे आप समय पर औषधि लेंगे कैसे आप पथ्य और कुपथ्य का विचार करेंगे यदि आप यही स्वीकार न करें कि आपको रोग है मुझे लगता है कि रोग के निवारण में सबसे पहला लक्षण ही यही है सबसे पहला पग है ही यही कि आप स्वीकार करें कि मुझे रोग है क्योंकि जब तक रोग की स्वीकृति नहीं होती तब तक उसके उसके निवारण की चाह नहीं होती और जब तक चाह नहीं होती तब तक राह नहीं मिलती तो इस संसार के ये जो भीतर संसार है मैं उसकी बात कर रहा हूं इस संसार के निदान का इस संसार के निदान का उपाय है पहले स्वीकार करिए कि हाँ मुझे मुझे है ये रोग नहीं है मुझे ईश्वर पर विश्वास एक बार एक बार ये विचार आपको भयभीत करेगा एक बार ये विचार आपको भयभीत कर देगा लेकिन जब आप भयभीत होंगे तभी आप उस भय से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे इसीलिए एक बार आपको दो चार होना पड़ेगा इन विचारों से जूझना पड़ेगा आपको इन विचारों से मानिए स्वीकार करिए कि नहीं है मुझे ईश्वर पर विश्वास फिर देखिए जीवन कितना कठिन है कितने असहाय हैं आप अरे एक क्षण का भी एक क्षण का भी अधिकार तो नहीं है आपका आपके जीवन पर कितना इतराता है व्यक्ति कोई उपलब्धि प्राप्त करके कितना इतराता है और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे आप अपनी उपलब्धि कहते हो कि अगर वो आपकी अपनी है तो ना तो आपको सूचना देकर आती है और ना सूचना देकर जाती है किसी दिन आपको पता चलता है कि आपने ये पा लिया और किसी दिन आप इसी प्रकार जानते हैं कि मैंने खो भी दिया यदि उपलब्धि आपकी होती तो आपके सुख दुख का विचार करती वो आपके वो आपके सुख दुख का विचार करती ध्यान रखती वो आपके आपके हृदय की पीड़ा का पर संसार की उपलब्धि कहाँ है ऐसी कहाँ है उसका स्वभाव ऐसा यहाँ तो मीरा जी कहती है कि कर्म की गति न्यारी मूरख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी उज्जवल वर्ण दीनी बगुलन को कोयल कर दी कारी और कर्म की गति न्यारी ये तो जाने जाने कब आपने किया आज आपने पाया कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ही सो तस फल चाखा तो सबसे पहले इस इस बात का इस इस बात का बड़े खुले हृदय से आपके जीवन में स्वीकार हो आपकी स्वीकृति हो इस बात की कि हाँ नहीं है मुझे ईश्वर पर विश्वास फिर प्रश्न खड़ा होगा फिर कहां से पाया जाए क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं मैं अभी कुछ दिन पहले हिसार में चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा एक एक होता है अग्नि का चित्र 
आप किसी बालक को भी दिखाकर पूछो वो बोलो क्या है वो कहेगा आग है अग्नि है लेकिन ना तो उस अग्नि में ताप है ना उस अग्नि में अग्नि का कोई गुण धर्म है केवल अग्नि का चित्र है है भी अग्नि कोई ये भी नहीं कहेगा कि ये अग्नि नहीं है, है पर क्या वो है नहीं है एक शायर कहता है है कहूं तो है नहीं और नहीं कहूं तो है इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है वो है भी नहीं और है है पर नहीं है तो कभी कभी ऐसे ही जीवन निकल जाता है हाथ में माला भी रहती है माथे पर तिलक भी रहता है और बस इसी प्रकार केवल भक्ति का चित्र आपके हाथ में होता है और आप उसी को देखकर प्रसन्न होते हैं और जीवन इसी प्रकार हाथ से चला जाता है यहां से ये चर्चा आरंभ करने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य मात्र है कि आप जो भी करें विचार पूर्वक करें विचार पूर्वक करें और और आत्म विचार आत्म चिंतन करके परिणाम भी देखें यदि आपके जीवन में भगवत भक्ति का स्पर्श भी हुआ है भगवान शबरी से कहते हैं नवमह एक जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे आप कहते हैं आपको ईश्वर पर विश्वास है और एक और संत की वाणी क्या कहती है गुरु साहेब फरमाते हैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौ किचना पर यहां तो जीवन में भ्रम भ्रम भी है भय भी है चिंता भी है चिंता और भ्रम और भूल से भरा हुआ ही तो ये जीवन है जमना आवे ने रे मेरे राम राय तू संता का संत थे तो मैं आपको इतनी ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि केवल केवल इसी प्रकार इस आधे अधूरे विश्वास के साथ संतुष्ट ना हो जाइए कि आदि अधूरी सी भक्ति जो केवल देखने में भक्ति है होने में नहीं प्रश्न करिए अपने मन से कि यदि आप भजन करते हैं तो फिर भजन का आनंद क्यों नहीं है क्यों है फिर जीवन में चिंता क्यों है फिर जीवन में अवसाद क्यों आ, क्यों आ, संसार का जरा सा प्रलोभन देखकर और चौंधिया जाती हैं आपकी आंखें क्यों कोई थोड़ा सा चमत्कार आपको दिखाकर हर लेता है आपका मन और बुद्धि अपने आप, आप अपने मन से यह प्रश्न होना चाहिए कौन करेगा भक्ति तन नहीं करेगा तन तन के पास भक्ति करने की सुविधा नहीं है तन को तो मन भक्ति में लगाता है मन भक्ति युक्त हो तब तन सेवा में लगता है तो इसी इसी आदि अधूरी भक्ति आदि अधूरी भावना और इस आधे अधूरे विश्वास के साथ ये दुर्लभ मानव जीवन ये 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 मानव देह ये अवसर जो आपको मिला गया है केवल पूर्ण होने के लिए ये जो पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो आपको अवसर मिला है इसे यूं गवाना उचित नहीं और कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया आपके भीतर उतरने की सुविधा केवल आपको दी गई है आपके अतिरिक्त ये कार्य कोई नहीं कर पाएगा ये पहला पग आपको ही बढ़ाना होगा अपनी ओर कहे नानक बिन आपा चीन है मिटे न भ्रम की काही काहे रे बन खोजन जाए ये ये दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है विचारणीय है कहे नानक बिन आपा चीन है स्वयं से परिचय पाए बिना स्वयं को जाने बिना स्वयं को पहचाने बिना मिटे न भ्रम की काई क्योंकि आ, मैंने कहा ना ये यात्रा किसकी ओर है किसी अनदेखे की ओर किसी अनजाने की ओर जिसे देखा नहीं उसकी ओर जा रहे हैं आप इसीलिए तो इसीलिए तो पल पल पग पग पे विश्वास डगमगा जाता है इसलिए तो आंदोलित हो जाते हैं आप बड़ी जल्दी तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं और विश्वास कहां से मिले अब ये अब ये कोई साधन से भी प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है क्योंकि मुझे तो लगता है साधन है ही वही जो विश्वास से युक्त होकर किया जाए बिना विश्वास के तो साधन का अर्थ ही क्या है बिना विश्वास के तो साधन कबीर कहते माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर 
कर का मन का डार दे मन का मन का फिर देखा होगा कबीर ने कि जीवन भर हाथ में माला चलती रही और मन में वही मन में वही विकार मन में वही विकार भरे रहे चित्त से उन्हीं विकारों की दुर्गंध आती रही देखा होगा कबीर ने अनुभव किया होगा संत ने तभी कहा कि फिरा ना मन का फेर और कबीर तो कहते एक जन्म नहीं माला फेरे तो जुग भया एक युग में जाने कितनी बार आप और मैं जन्मे और मरे होंगे कबीर कह रहे हैं माला फेरे तो जुग भया फिर फिरा ना मन का फेर दीन के लिए दया नहीं हीन पर करुणा नहीं पर हित का भाव नहीं संकल्प की शुद्धि नहीं ये कैसी भक्ति है ये कैसी भावना है इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इस पर विचार आपके कल्याण का विचार आपके अतिरिक्त कोई नहीं करेगा